children welcome back to the class today i am going to teach chapter 6 la vandu exercise 6.1 la question number 6 paakalam question number 5 varaikum paathaachu ipa question number 6 paakalam it is given that x y z vandu 64 degree nu solranga x y z z z enga irukum 64 degree na idu x nu eduthukonga idu y nu eduthukonga 64 degree nu solli irukranga 64 degree na enna enna 90 degree vida kammi 90 degree na line vandu epdi irukum nera irukum appa 90 degree vida kammi na enna irukum line vandu indha madri kurugala irukum 64 degree nu solranga next xy is produced to point p xy vandu produce aagudhu inna konjam produce aagudhu point p varaikum produce aagudhu nranga Draw the figure from the given information. In the information which you draw panikonga. If ray yq, y ingerke, q is on the z. Y ingerke, q on the bisect panna the other bisect panna the z yp, z yp on the render half a periki the other than bisect panna the sol ranga, z yp, as another yq. Abdi perichina, in an a fine panona, x y q, x y q. In the full angle, you can find it. Next, you can find it. Reflex QYP. QYP. QYP is the same. Reflex angle is 360 minus QYP. That is reflex angle. This is the same. Solution. This is the diagram. 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 This is the எங்கருக்கு X, Y, Q X, Y, Q வேண்ணும்னா நாம் இப்படி போல்லாம் X, Y, Q X, Y, Q வேண்ணும் என்ன செய்யலாம் இந்த அங்களும் இந்த அங்களும் add பண்ணாதா X, Y, Q என்ன இது பைசக் பண்ணதில்லிங்களா அதனில் 2 அங்களும் add பண்ணாதா நம்லுக் X, Y, Q வரும் அப்பு இது என்னது இந்த அங்கள் என்னது X, Y, Z X, Y, Z plus Z, Y, Q Z, Y, Q இந்த 2 அங்களும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யினோம் இது ரண்டு find பண்ணம் first அதுக்கு என்ன செய்யிரோம் ஏர் XP இதில் வந்து என்னது XP வந்து straight line straight ஆருக்குதில்லிங்கள் அதனால் அது வந்து என்ன எல்துலாம் is a straight line straight line எல்துலாம் straight line எல்துட்டு என்ன ஆகும் இந்த angle எல்லாமே add பண்ணா எவ்வளோ straight line formula என்னது linear parent சொல்லுவோம் எல்லா angle add பண்ணா 180 degree என்றுது meaning அப்போ XYZ ZYQ QYP இது எல்லாமே add பண்ணா 180 degree நம்ம எல்துலாம் இப்போ ZYQ QYZ நம்ம வந்து இது ரண்டு சேத்தி ZYP நேர்துரோம் So, angle x, y, z plus z, y, p equal to 180 degree. இது இந்த அங்களும் இது புல்லா எடுத்துக்குறோம் நம்மோ. இந்த புல்லா எடுத்து அந்த ரெண்ட அங்கள் ஐட் பண்ணா எவ்வளோ 180 degree நின் எடுத்துக்குறோம். இதில் x, y, z இன்றுது அல்ரடி நம்மில் தெரியும் 64 degree. அது சப்சிட் பண்ணி இந்த அங்கள் எவ்வளோன் கண்டுப்படிக்கு போரும். We know x, y, z equal to 64 degree. அது நாம் சப்சிட் பண்ணா என்னாகும் 64 degree plus ZYP equal to 180 degree ZYP equal to 180 degree plus 64 இந்த செய்து வந்துச்சு நாம் minus 64 ஆகும் ZYP equal to angle ZYP equal to 116 degree இதுதான் ZYP ZYP இந்த புல்ல அங்கள் நம்ம கண்டுபிடுச்சுடும் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எது find பண்ணப் போரும் நான் இந்த அங்கள் find பண்ணப் போரும் வீனோ ZYP என்னது 116 degree இப்போ ZYP 116 degree இந்த தெரிந்தித்து அதில் இருந்து நம் என்ன செய்யிரும் YQ வந்து என்னாகுது நான் இந்த ரண்டு ZYும் YPயும் இது வந்து bisect பண்ணதில்லிங்களா centerல பிரிக்கிதில்லிங்களா அதுதான் bisect நின்றும் அப்போ bisect பண்ணா correct center point நின்றுது மினிங்க அப்போ centerல இருந்த இது half இது half பிரிக்கிதின்றுது மினிங்க அப்போ இது எல்லாமே சேந்து 116 நா அப்போ இது எவ்வளு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கள் நாம் from the diagram, இந்த diagramல் அந்து ZYP கண்டுப்படிச்சுட்டேன் இல்லைகளாம் 116, ZYP எப்படி எதுலாம் ZYQ plus QYZ, இது ரண்டு add பண்ணாதானா இது ZYP வருது, அப்பா இது ரண்டு add பண்ணிரமாரி எதுக்கிறோம் இதில் வந்து அல்லடி குடுத்துருக்குறாங்க YQ bisect ZYP, YQ வந்து இது வந்து bisect பண்ணதுன் ZYP அப்பா பைசக் பண்ணா என்னார்த்தும் 2 பிரிக்கிதன் இருதார்த்தும் therefore 
இதில் இருந்து என்ன எழுதலான்னா இதுவும் ஈக்குவல் இதுவும் ஈக்குவல் ரெண்டாக பிரித்தா என்னது ரெண்டுமே ஈக்குவல்ன்றது மீனிங்கு அப்போது தேர் ஃபோர் ஜட் ஒய் கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒய் பி இது ரெண்டுமே ஈக்குவல்ன்றது மீனிங் இது பாதி பாதியாக பிரிக்குது அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல்ன்றது மீனிங் ஆர் ஜட் ஒய் பி ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜட் ஒய் கியூ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜட் ஒய் கியூ ஆர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ ஒய் பி இது டூ டைம்ஸ் இல்லைங்களா இது என்ன பாதியே பிரித்தா பாதி பாதின்றது மீனிங் ஆஃப் ஆஃப்ன்றது மீனிங் டூ டைம்ஸும் எழுதலாம் இல்லை ஆஃப் ஆஃப் ஆட் பண்ணி எழுதலாம் ஜட் ஒய் பி எவ்வளோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் சிக்ஸ்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜட் ஒய் கியூ ஆங்கிள் ஜட் ஒய் கியூ மல்டிப்ளேஷன் டூ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் ஒன் சிக்ஸ்டீன் டிகிரி டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜட் ஒய் கியூ இது கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஜட் ஒய் கியூ அப்போது ஜட் ஒய் கியூ வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஜட் ஒய் கியூ எடுத்துகிட்டு போய் ஆல்ரெடி நம்ம ப இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஃப்ரம் ஒன்ல இருந்து இது ரெண்டுமே ஈக்குவல்ன்றது மீனிங் இதில் இருந்து நம்ம என்ன எதுலாம் ஜட் ஒய் கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒய் பி ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லைங்களா ரெண்டுமே ஈக்குவல்னா என்ன ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி எயிட் அப்போ ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டீன் வரும் அதுதான் டபுள் நம்ம சொல்கிறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஆல்ரெடி இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எக்ஸ் ஒய் கியூ எக்ஸ் ஒய் கியூ எக்ஸ் ஒய் கியூ வேணும்னா என்ன ஆகும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணும் அப்போ ஜட் ஒய் கியூ நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி இது கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் கியூ ஃபைன் கிடச்சிடும் இதுதான் நம்ம எழுதுந்து இதில் இருந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் எவ்வளோ எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ளஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணது என்ன ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி எக்ஸ் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஒய் கியூ அவங்க கேட்டது இது தான் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஒய் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் கியூ ஒய் பி எவ்வளோ கியூ ஒய் பி எவ்வளோ ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி சேம் அதே தானே கியூ ஒய் பி ஏன் எடுக்கிறோன்னா அவங்க கேட்குறாங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் கியூ ஒய் பின்னு கேட்குறாங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் கியூ ஒய் பி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் கியூ ஒய் பி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் கியூ ஒய் பின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியிலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட லெஸ் தனாக இருக்கணும் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிரேட்டர் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சி கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி லெஸ் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட அதிகமாகவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை விட லெஸ் தனாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டியிலேருந்து இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இப்போ மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ ஜீரோ டூ த்ரீ நாட் டூன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இதுதான் எவ்வளோ ஆன்சர் கிடச்சி எக்ஸ் ஒய் கியூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ ஜீரோ டூ இதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது கிவன் கொஸ்டினுக்கு வந்து டயக்ராம் அழகாக போட்டுட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ எக்ஸ் ஒய் கியூ எக்ஸ் ஒய் கியூ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஒய் கியூ எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் கியூ எப்படி எழுதலாம் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் கியூ கிடைக்கும் இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி இது கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ஜட் ஒய் கியூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க ஜட் ஒய் கியூ தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஜட் ஒய் கியூ தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இதெல்லாம் இந்த மெத்தடெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஜட் ஒய் கியூ ஃபைன் பண்ணிட்ட பின்னாடி இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இது நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுறோம் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா புரிகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்களாம் போட்டால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்களாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் நான் போடுற வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண